und dass wir alle Menschen zugänglich sind, nicht nur für manche. Und das ist sehr wichtig. Und dieses Gebet, dass die Menschen in der Welt und die Mönche in gleicher Weise Jetzt betreten wir den eigentlichen Bereich des Gebets. Das Jesus Gebet ist die Essenz aller Gebete in unserer Kirche. Das Jesus Gebet ist das konzentrierteste Gebet, das am meisten erprobte und das wirkungsvollste Gebet, das der Mensch beten kann. Ja, und wie wir es verstehen, ist das Jesusgebet das direkteste Gebet. Und das für alle Menschen zugänglich ist, nicht nur für manche. Und das ist sehr wichtig. Und dieses Gebet, dass die Menschen in der Welt und die Mönche in gleicher Weise beten, schafft in gleicher Weise die Möglichkeit, Gott zu empfangen. So wie sich die Augen mit Licht vollsaugen, beten dieses Gebet die Mönche, die den Himmel nachahmen. Und die Menschen in der Welt, die das Mönchtum nachahmen, es gibt keinen Unterschied dem Geist danach. Das Jesusgebet ist etwas Erstaunliches das aus der Tiefe der Existenz des Mönchs aufsteigt. Ja, aus der Tiefe der Existenz des Menschen, der Gott ersehnt und erwartet. Das Jesusgebet ist das, was das Leben der Väter der Kirche bestimmt hat. Es ist eine Frucht, die dem Menschen gegeben wird, dessen Leben dem Geist des Evangeliums entspricht. Das Jesusgebet ist also eine lebendige Erinnerung und Anrufung des Heiligen Gottes. Dieses Gebet ist so kurz, und es ist nur eine Wiederholung der Worte, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Was geschieht in uns bei dieser Anrufung und ihrer Wiederholung? Wir gewinnen eine kraftvolle Geistigkeit, die nicht aus uns kommt, sondern von Gott. Wir wiederholen den Namen Gottes. Das ist nicht irgendein Name, sondern der Name, der viel umfasst, der die Göttlichkeit umfasst, der diesen Christus in sich enthält, der unmittelbar in Verbindung tritt mit unserem Herzen. So ist die wiederholte Anrufung durch das Gebet, die wir machen, von großer Bedeutung. Nicht, weil die Wiederholung selbst etwas brächte, sondern weil diese wiederholte Anrufung zur Gewohnheit wird. Und auf diese Weise die Erinnerung des Christus in uns unermüdlich gegenwärtig so dass alles um uns herum und unser ganzes Herz von Gott erfüllt ist. Diese Wiederholung ist nicht irgendeine magische Praxis, die auf ein bestimmtes Ergebnis zielt. 
Die Wiederholung ist eine Festigung, ein Einschleifen, ein Einprägen des Namens Christi. Und so auch des Christus selbst in unserem täglichen Leben. Das Gebet ist keine mechanische Kraft, ist keine subjektive Illusion, ist keine Energie, die dem Menschen etwas vormacht, ist keine psychosomatische Übung, von der man glauben könnte, dass sie dem Menschen eine kritische und realistische Erkenntnis vermittelt oder dass ihr Ergebnis geistiger Natur wäre oder dass sie den Menschen die Möglichkeit gäbe, ins Nirvana zu gelangen oder einzugehen in einen unpersönlichen Gott. Die Wiederholung macht im Menschen eine ständige Anrufung Gottes möglich und dieses Tun des Menschen ergreift ihn tief und schenkt ihm eine geistige Befriedigung und andere Gnaden. Und dann, wenn der Mensch dieses erste Stadium erreicht hat, begreift er, dass zwischen seiner Person und dem persönlichen Gott der Heilige Geist ist. Und von diesem Augenblick an trägt dieser Heilige Geist den Menschen zu Gott. Und von diesem Augenblick an trägt dieser Heilige Geist den Menschen zu Gott. Προς τον Θεόν.